familia. ¿Qué os dice la palabra mármol? Seguramente os sugiere, no sé, uh, suelos de mármol, <risa> columnas de mármol, estatuas <risa> o figuras de mármol, mucha belleza, ¿no? Algo con mucha clase y con mucha belleza. Bueno, pues, ¿qué diríamos de un bizcocho marmolado? Arte, belleza, pero culinaria. Y que sabe, mmm, ¿verdad? Que sabe, sabe riquísimo, ¿verdad, María? Muy rico, muy suave, muy esponjoso. Y que lo podemos hacer en dos versiones el mismo bizcocho. Porque simplemente abrirlo y ponerle un frosting de chocolate, ya hemos hecho un bizcocho tarta. Un bizcocho tarta. Tarta. Marmolado. Pues Exacto. nada, vamos a, a ver qué necesitamos para esa obra de arte. Los ingredientes son los siguientes. Un molde de 20 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Dos tazas y media o 312 gramos de harina blanca normal. Tres cucharaditas y media de polvo de levadura tipo royal. Media cucharadita de sal. Tres cuartos de taza de mantequilla o 180 gramos a temperatura ambiente. 60 mililitros de aceite. Dos tazas o 400 gramos de azúcar. Cuatro huevos grandes. Dos cucharadas de vainilla. Una taza o 240 mililitros de leche. Media taza o 65 gramos de cacao en polvo. Bueno, pues empezamos con la receta y lo primero que voy a hacer, mirar, tengo ya la harina tamizada, que es muy importante para no tener grumitos. Y le voy a poner la sal y la levadura royal. Y lo vamos a mezclar muy bien mezclado. Tenemos ya los secos bien mezcladitos, pues vamos a reservar. Y vamos a coger un bol grande y vamos a poner la mantequilla que la tenemos blandita a temperatura ambiente. Es preferible tenerla así y no meterla en microondas que se nos va a ablandar demasiado. Y vamos a poner el azúcar y vamos a poner el aceite. Y ahora con la, la batidora de varillas a velocidad media vamos a batir y calculo yo que aproximadamente 3 minutos hasta tener una cremosidad como si fuera una pomada. Pues ya tenemos todo bien batido, como veis, blandito. Le vamos a poner los cuatro huevos de una vez. Y le vamos a poner el extracto de vainilla. Y aquí batimos velocidad media. Aproximadamente dos minutos que se nos diluye bien el azúcar que nos queda por diluir con el huevo. Nos quedará una crema bastante líquida. Pues ya apagamos las varillas porque mirar tenemos una masa muy homogénea, blandita, que nos hace formitas. Ahora vamos a poner la harina en tres partes y la leche en dos. Empezamos por harina, que mezclamos. Yo lo voy a mezclar con la espátula un poquito porque si le ponemos la batidora nos va a levantar polvillo. Entonces sí. yo la voy a mezclar un poquito, solo un poquito, humedecerla. Y ya le ponemos la varilla. Tenemos ya la harina mezclada, la primera parte, pues le vamos a poner la batidora para que se termine de mezclar bien. Tenemos la primera parte ya mezclada, vamos a poner la mitad de la leche. Y mezclamos. Tenemos mezclada ya la leche, la primera parte, vamos a seguir con la segunda parte de harina. Más o menos. Pero qué buen ojo tienes, por Así. Dios. Bueno, se intenta. Entonces vamos a quitar las varillas y vamos a mezclar un poquito. Tenemos integrada bien ya la segunda parte de la harina. Vamos con la segunda y última de leche. Integramos, velocidad baja. Tenemos integrada ya toda la leche, pues ahora vamos con la tercera y última parte de la harina. Y hacemos lo mismo. Con una espatulita la integramos un poquito y evitaremos el polvillo de las varillas. 
tenemos humedecida ya la masa, pues vamos con el punto final, que es batir y aquí aproximadamente un minuto, minuto y medio, que esté todo bien integrado. Velocidad media. Pues ya paramos las cuchillas porque tenemos todo muy bien integrado y como veis hemos obtenido una masa cremosita. Ahora vamos a hacer una cosita. Yo tengo aquí dos bols del mismo tamaño. Vamos a dividir la masa en partes iguales. Cucharón por aquí, cucharón, cucharón por allá. Y aproximadamente tenemos la misma cantidad en cada bol y mirar en uno de ellos en este mismo voy a coger el cacao y lo voy a mezclar porque esto es lo que vamos a conseguir después el chocolate bien mezclado tenemos el cacao ya bien mezcladito pues ya hemos terminado de hacer la masa yo me voy a valer con la misma espátula sin limpiar ni nada porque luego se va a juntar. Voy a coger la primera masa blanca y la vamos a poner en el fondo del molde. Toda. Toda de una vez. La estiramos un poquito. Y en este momento empezamos a precalentar el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. bien estiradita, pues ya tenemos la base. Ahora con una cuchara sopera vamos a coger todo lo que nos quepa en la cuchara y vamos a poner como cinco bolitas más o menos al borde. Dejamos una pequeña separación. Ya tenemos las de los lados, pues ahora vamos a hacer una en el centro, separada de las otras. Y una vez que tengamos esta bolita, el resto de la masa la vamos a ir poniendo en las diferentes bolas. Hacia arriba, sin que se nos junten o que se nos junten lo menos posible. O para gente... O por una familia menos numerosa, menos pero numerosa que, que le gusta, le gusta mucho. mucho la repostería, que especialmente tal? esta. Claro, ah, que ah, también ah. es. Así, más o menos. Pues ahora, ya tenemos toda la masa. Y le vamos a poner una poquita aquí en el centro. Pues ahora, tenemos toda la masa ya puesta. A ver, siguiente. Este paso es muy importante, mirar un cuchillo que no tenga punta, que sea ancho. Los, eh, los de postre son los más idóneos, ancho. Y entonces cogemos en esta posición, empezamos por una bolita y vamos pasando. Como en círculos, hasta abajo. Hasta tocar el fondo. Hasta tocar fondo. Bueno, 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 bueno. Y cuando hemos llegado al principio, cambiamos de dirección. De dirección. Esto ya es como lo vayáis a querer luego de forma. Cuanto más lo juntéis, por menos se va a notar lo blanco con el chocolate. Pues entonces, entonces no lo juntemos Yo más. con estas es suficiente. En todo caso le voy a hacer una aquí, muy pequeñita. Y ya lo tenemos terminado. Ya lo tenemos para llevar al horno, sin mover. Vamos a seguir manteniendo la temperatura de 180 grados, calor arriba y abajo, entre 60 y 65 minutos. A los 50, con un palillo de madera, vamos a ir eh, pinchando. Si vemos que está húmedo todavía, pues lo vamos a seguir dejando en el horno. Pero, muy importante, a los 50 minutos empezarlo a mirar porque luego va a depender ya de los hornos que tengamos. 
Así que yo os hago esa recomendación muy importante. A los, cien, a los más o menos 50 minutos, pinchar. Y ya lo vais observando. Y de vez en cuando, que, los, que los hornos son muy traicioneros. Claro, son muy traicioneros. Vámonos. ¿Me acompañas? Oh, con mucho Nos gusto. vamos al horno. <risa> Hasta luego. Ay, Silvia, mira sí. lo que traemos aquí. Una obra de arte. Una obra de arte. Ay. ¿Has visto? Cuenta, es, cuenta, la verdad. Un bizcocho que lo he hecho ayer. Ajá. Porque lo necesitamos frío para poderlo cortar. Entonces, tiene los mismos pasos, las mismas cantidades, exactamente igual. Así que vamos a ver el resultado porque es una sorpresa. Es que somos un poco tramposos. Esto es una sorpresa. Los bizcochos en caliente no se deben de cortar. ¿Por qué? Pues porque... Claro, se desmontarían. Claro. A ver. Se nos desmontarían. Yo voy a cortar un trocito. Y mirar qué mono. Ah, pues bonito. Nos queda. Qué bonito por dentro. ¿Has visto? El resto, pues ya le vamos a quitar el papelito. Y lo vamos a poner en su sitio, en su trona. En su trona. Ahí. Muy guapo. Yo quiero probar esto. Mira, súper esponjoso, Silvia. Y la ventaja que tiene este bizcocho, que al llevar el chocolate... No, no lo deja pelmazado. Tú cuenta, cuenta, que yo, yo voy a dar cuenta de esto. Uh. Y que si queremos hacer una tarta, pues es abrirlo por la mitad, ponerle lo que queráis. Mirar qué corte más bonito tenemos. Impresionante, ala. Empieza. Es que es tan bonito que me sabe mal desmontarlo. Bueno, pues hay que desmontarlo. Para comerlo hay que desmontarlo. Sí, me sabe mal casi. ¿Has visto qué, bonito? qué textura tiene? ¡Ay, qué esponjoso! ¡Qué rico! Mm. Pues yo, mira. Me has dado envidia. Mira. Claro. Y voy a comer también. ¿Puedo usar el dedito? Lo que quieras. Lo tengo bueno súper limpio, ¿eh? Mm. Antes de hacer nada de cocina, primero lavarnos las manitas todo Muy importante. Siempre. Siempre. Como, para que no se me resista, porque es que he cogido un trozo muy gordo, soy muy colosa. <risa> Mira, con los deditos. Limpios, ¿eh? Limpios. Sí, pues sí que me has Ay, qué rico está. Está casi más rico el de chocolate mm. que el de vainilla, pero está impresionante los dos. Riquísimo. Además, no poder... Queridos amigos, ¿qué os tengo que decir? Tenéis que hacerlo, probarlo, veréis qué éxito. El mismo éxito que estamos teniendo nosotras. Y a los niños les encanta ver así dibujitos en el plato. Y el éxito que tendrá esta, este bizcocho tarta, en cuanto salga de aquí vaya para allá afuera, <risa> no os podéis imaginar que se va a montar. Muchísimas pues sí. gracias, muchísimas gracias amigos. Y muchísimas gracias a Mari. Espero que lo hagáis, ya veis, fácil de hacer. Placen de hacer y con muy buen resultado. Os queremos. Gracias por todo.